ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ በመላው ዓለም እንዱን ፓገር ውስጥ የምትገኙ ሰላማችሁ የበዛ እንደሆነ መኛለሁኝ ለዛሬ አዳዲስና ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ እየመጣችኋለሁኝ ተከታታዩ እንደን በአክብሮ ጠይቃለሁ ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ወቅታዊ ጠቃሚ አንገብጋቢ መረጃዎችን ታገኛላችሁ ሁሉም ስለ ኢትዮጵያ ነው ስለ ኢትዮጵያ ሀገራችሁ ጥሩ ጥሩ መረጃዎችን ተአማኝነት ያላችሁ መረጃዎችን በየለቱ የተከታተልኩኝ ወደ እናንተ አደርሳለሁኝ ሁሉም ነገር አመልጣችሁም ከኢትዮጵያ የተከሰቱት ነገሮች ማለት ነው ስለዚህ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ካጠገቡ የደወል ምልክት አለ መጫናችሁን ማትርሱ ምክንያቱም ቪዲዮችን ወደ ቻናሌ አፕሎድ ባደረኩበት ጊዜ ቀጥታ ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁና ምልክት እንዲደርሳችሁ ይሆናል ሁሉ መረጃዎች ወደ እናንተ አይቀርባችሁ ማለት ነው ወደ ዛሬው መረጃ ይሄዳለሁኝ ተከታታይ ዘንድ በአክብሮት ተጠይቃለሁኝ የጥላቻ ንግግር የሚያሰራጩት ሁሉ ደኢትዮጵያውያንን በሕግ ተጠያቂ ለማድረግ እንቅስቃሴ ተጀመረ ይለናል የሚቀጥለው መረጃ በአሜሪካ የሚኖርና በማህበራዊ ሚዲያ ቢሄርን ከቢሄር ለማጋጨት የጥላቻ ንግግር የሚያሰራጩት ሁሉ ደኢትዮጵያውያንን በሕግ ተጠያቂ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩን የኢትዮጵያ የአሜሪካውያን የዜጎች ምክር ቤት አስተውቋል የምክር ቤቱ የህዝብ ግንኙነት ተጠሪ አቶ አምሳሉ ጸጋዬ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በሰጡት መረጃ ምክር ቤቱ በአሜሪካና በመላው ዓለም የኢትዮጵያንን መብት ጥቅም ለማስከበር እየሰራ ነው ብለዋል ከዚህም ቀደም ኤችአር 128 የተሰኘውን የውሳኔ ሐሳብ በአሜሪካ ኮንግረስ እንዲጻድቅ በመስራታቸውን አስተውሰው አሁን በኢትዮጵያ የወጣውን ለውጥ በመደገፍ ቀጣይነቱን ድረጋገጥ እየሰሩ መሆኑንም አቶ አምሳሉ ተናግረዋል ማለት ነው እንግዲህ ይህንን መረጃ ይዞት ይወጣው በሰኔ 26 2011 ትሙ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ነው ማለት ነው በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው ምክንያቱም ካሁን በፊት እንደተናገርኩት በተለያየ ቪዲዮና ዝግጅቴ ማለት ነው በውጭ ሀገር ኖሯቸውን አደላለው የራሳቸውን ህይወት አመቻችተው ትንሽዬ የሚባሉ ሰዎች በሚለቁት በፌስቡክ በዩቲዩብ እንዲሁም በተለያየ ሶሻል ሚዲያ በሚለቁት ህዝብን ከህዝብ ቢሄርን ከቢሄር ቂም በቀል ያደረጉ ሰውን ያጋጩ ስለሆነ መከሰስ ይገባቸዋል ውድ ተመልካቾቼ እናንተም እንደምትደግፉት ተስፋ አረጋለሁ ምክንያቱም ሀገራችሁ ሰላም ስትሆን እናንተ ሰላም ትሆናላችሁ ትደሰታላችሁ ሀገራችሁ ሰላም ስትሆን ታድጋለች ሀገራችን ሰላም ስትሆን እናድጋለን ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ደሞ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች መራቅ አለብን በባለፈውም ደግም እንዳልኩት እንደዚህ አይነት ሰዎች ወደ እናንተ ፔጆች የሚፖስቱ ከሆነ የጥላቻ ንግግር መጥቆ ነገሮችን የሰዎችን ፎቶ አበላሽተው አጣመው ከላው ላይ የማይሆን ነገር ለጠፈው የሚፖስቱ ከሆነ እነሱን ሰዎች ለይታቸው ከቻናላቹ ወይም ደግሞ ከፌስቡክ ፔጃቹ በቀጥታ ብሎክ ማድረግ ተቻላላችሁ ከዛ እናንተም ሰላም ሀገራችሁም ሰላም ይሆናል ምንም አይነት ኮሜንት አትስቱ በትናደዱም በትበሳጩም ምንም አይነት ኮሜንት ከመስጠት ተቆጥባችሁ ራሳችሁ ብቻ እናንተ ኢግኖር አርጋችሁ ወይም ደግሞ ብሎክ በማድረግ እንድትተባበሩ እንዲሁም ደግሞ አሁን እንደ ሰጠዋችሁ መረጃ ማለት ነው በውጭ ሀገር የሚኖሩ እንደዚህ አይነት በጣም መጥፎ የዘር እና የዘርና የተለያዩ ቢሄርን ከቢሄር ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ቃላትን የሚያወጡ ሰዎችን በክስ ለመክሰስ የሚንቀሳቀሰውን ድርጅት በማገዝም እንድትተባበሩና ሀገራችሁ ሰላም እንድታደርጉ የበኩላችን እንድንወጣ እጠይቃለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ጥቂት ሰዎች በሚያፈልቁት ዘርና ጥላቻ አዘልድ ችግር ብዙ ኢትዮጵያውያን መታመስ የለባችሁ እንግዲህ አይታችኋል ካሁን በፊት ብዙ ሰዎች ከሀገር ሀገር ተሰቃይተዋል ታምሰዋል ተፈናቅለዋል ብዙ ሰዎች ሞተዋል ብዙ ሰዎች ተሰቃይተዋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሩ ለማቆም ወገናችሁ ለመርዳት አባካችሁ እናንተም ተባበሩ ላልሆኝ ማለት ነው ወደ የሚቀጥለው መረጃ ይሄዳልሆኝ የሚቀጥለው መረጃ የሚለው በኢንዶኔዥያና ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለተከሰከሰ ሁለት የ7 07 ይቅርታ የ2737 ማክስ አውሮፕላን ተጎጂ ቤተሰቦች ቦይንግ 100 ሚሊዮን ዶላር አቀረበ ይላል እንግዲህ መረጃ ይህ ገንዘብ በሁለቱ አውሮፕላኖች አደጋ ለሞቱ በድምሩ ለ346 ተጎጂ ቤተሰቦች የሚሰጥ ነው 
ገንዘቡ የማች ቤተሰቦችን የትምርትና የኑሮ ወጭን የሚሸፍን ነው ብሏል የቦይንግ ዋና መስሪያ ቤት ማለት ነው ይህ ገንዘብ የማች ቤተሰቦች በፍርድ ቤት ለከሰሱት ክስ የቀረበ ሳይሆን ድርጅቱ ከፍርድ ቤት ሂደቱ ውጪ ያደረገው ክፍያ መሆኑ ነው ያስታወቀው ቦይንግ ትናንት ሰኔ 26 2011 ዓ.ም ተመረጥ ባወጣው መግለጫ የሰጠውን ገንዘብ ለትምህርት ከችግር ለመውጣት እንዲሁም የችግሩ ገፈት ቀማሽ ለሆኑ ቤተሰቦች የእለት ተእለት ኑሮና ለኢኮኖሚ ልማት ይውላል ብሏል ማለት ነው ቦይንግ ከአካባቢው አስተዳዳሪዎች እንዲሁም መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር ይተባበራል ይህ የመጀመሪያው ኢንቨስትመንት በአመታት ውስጥ የሚከፈል ይሆናል ብሏል የቦይንግ ሊቀ መንበርና ዋና ስራ አስፈጻሚ ዴኒስ ሞይልንበርግ ቦይንግ በሁለቱም ማደጋዎች በተቀጠፈውት ህይወት በከፍተኛ ሁኔታ አዝኗል የጠፋው ህይወት በሚቀጥሉ ታመታትም የማይረሳ አይሆንም ሲሉ ተናግሯል ማለት ነው ዋና ስራ አስፈጻሚው አክላውም ለቤተሰቦቻቸውና ወዳጆቻቸው ላጡት ከልባችን ሀዘናችንን የገለጽን ይህ የመጀመሪያ ገንዘብ ምቾትን ይፈጥላቸዋል ብለን እናስባለን ብለዋል በኢንዶኔዢያ ላይን ኤርና በኢትዮጵያ የየር መንገድ አደጋ ተጎጂ የሆኑት ቦይንግን የከሰሱት ሲሆን እስካሁንም ገና ውሳኔ አልተደረሰም ኩባንያው በኢንዶኔዢያ ላይን ኤር አደጋ ለተጎዱ ጉዳዮቹን በስምንት በስምምነት ለመጨረስና ብር ለመክፈል እየተነጋገረ ሲሆን በኢትዮጵያ የየር መንገድ አደጋ ተጠቂዎችም በስምምነት ለመክፈል ሐሳብ ያቀርብም በአደጋው ቤተሰቦቻቸውን ያ ለመስማማት ዝግጁ እንዳልሆኑ አስተውቀዋል ማለት ነው እንግዲህ ይህንን መረጃ ይዞት ይወጣው BBC ነው ማለት ነው እንደሚታወቀው ውድ ተመልካቾቼ በባለፈው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተከስክሶ ሁሉንም ተሳፋሪዎች በሙሉ አሳጥ ሲወታቸውን አሳጥቶ ብዙ ብዙ ብዙዎችን ያሳዘነ ብዙዎችን ያስደነገጠ መሆኑ ይታወሳል ስለዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ ነው ማለት ነው ቦይንግ አየር መንገድ ለይሄነን ካሳባ ይባለም ለጊዜው ወደ ለማስታገሻ ወይም ደግሞ ለጊዜው ጥሩ ትንሽ ማካካሻ ይሆናል ብሎ ያሰበው ነው ማለት ነው ለ346 ሰዎች ከኢንዶኔዢያ ጋር ተጨማምሮ ማለት ነው ለ346 ሰዎች ይሄነን ብር ለመየሰነው ማለት ነው ስለዚህ በኢንዶኔዢያም ላይን ኤርም በጣም ብዙ የተጎዱ ሰዎች አሉ እንዲሁም በኢትዮጵያ አየር መንገድም ብዙ የተጎዱ አሉ ይሄንን ተከትሎ በቦይንግ ማክስ በጣም በብዙ ሀገራትም መቆሙ ይታወቃል እንግዲህ ይሄ ሳይንስ ነው በተለይ አይ ቲንክ የኢንዶኔዢያዎቹ ዝም ብለው ብሩን ተቀበለው በህጉን በስምምነት ላይ አድርሰውታል ግን የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ማለት ነው ምንም በክሱ እስካሁን በክሳችን በስምምነት አንቀጥልም በክሳችን እንቀጥላለን ይያሉ ነው እንግዲህ በጣም ብዙ ካሳ የሚጠይቁ ነው የኛዎቹ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ከኢትዮጵያ አየር መንገድና ከላይን ኤርሌስ ጋር በየታያዘው ቦይንግ ከፍላለው ስላለው በሚሊየን የሚቆጠር ዶላር ማለት ነው ወደ የሚቀጥረው መረጃዬ አልፋለሁኝ ኤርትራና ሱዳን የሚዋሰኑባቸውን ዲምበሮች ለመክፈት መስማማታቸው ተነገረ ይለናል የሚከተለው መረጃ የሱዳን ወታደራዊ ምክር ቤት ምክት ሊቀ መንበር ሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐመድን ዳግሎ በኤርትራ ይፋው የሥራ ጉብኝት አድርገዋል ምክት ሊቀ መንበሩ በጉብኝታቸው ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳ ያሳፋ ወርቂ ጋር በበርካታ ጉዳይ ሱሪያ ውይይት ማድረጋቸውን የኤርትራ ማስተዋቂያ ሚኒስተር አቶ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው አስፈራዋል መሪዎቹ በውይይቱን ተከትሎ ሁለቱን ሀገራት የሚያገናኙባቸው ድንብሮች ለመክፈትና ይህንን የሚቆጣጠር ኮሚቴ ለማዋቀር ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ጠቁማል ማለት ነው እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እስካሁን ኤርትራ መታወቀው በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር ከመታረቋ በፊት ማለት ነው በተለይ በኢስት አፍሪካ በጣም አስቸጋሪ የምትባል ሀገር ምንም አይነት አይደለም እንደዚህ አይነት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ምንም አይነት እንቅስቃሴ የማይደረግባት ከጎረቤት ሀገሮቿ ጋር በየጊዜው 
የጦር ቀጠና እስከሚባል ድረስ ድረስ ከጎረቤት ሀገር ከኢትዮጵያ ከጅቡቲ ከሱዳን ደግሞ ከመሳሰሉ ሀገሮች ጋር ሁሉ ግዜ ጦርነት እንዳወጀችና ተንኮል እንዳሰረች ነበር አሁን ግን ወደ ወደ ራስዋ ተመልሳ ማለት ይችላል ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ጋር ከታረቀች ወዲ ከብዙ ሀገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊ የሆነ ክንኝነት ያደረገች ነው ማለት ነው ይህ ጥሩ ነው ለኛም ኤርትራውያንም ወንድም እህቶቻችን ናቸው ስለዚህ እነሱ ሰላም ሲሆኑኛም ሰላም እንሆናለን ያድርግላቸው ጥሩ ነው ከሱዳም ጋር እንግዲህ የድንበራቸው ሊከፍቱ ነው ማለት ነው ወደምቀጥረው መረጃ ይሄድ ደግሞ አንድ የውጭ ሀገር ባንክ በኢትዮጵያ እከፍታለው ስላለው ስላለው መረጃ ቢሄራይ ባንኩ እና እንደሌለው አስተውቋል እንግዲህ አንድ የግብጽ ባንክ ነው ይሄንን እከፍታለው ያለው የግብጽ ባንክ ቅርንጫፉን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚከፍት ማስተውቁ በመገናኛ ብዙሃን እየተዘገበ ነው ባንኩ በመጪ ሐምሌ የመጨረሻ ነው በኢትዮጵያ ቅርንጫፉን እንደሚከፍት በባንኩ ከፍተኛ የስራ ሐላፊ ያስተዋወቁት ማለት ነው የግብጹ አለማቀፍ ንግድ ባንክ ወይም ሲአይቢ ሌሎች የገንዘብ ተቋማትን ጨምሮ በአፍሪካ 41 ወኪሎችን እንዳሉት በባንኩ የአፍሪካ ቀጠና ሐላፊ ዊዲ ዳቦር ገልጿል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ግን ስለ ጉዳይ ምንም አይነት ዕቅና እንደሌለው ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት አስተውቋል ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ አንድ የውጭ ሀገር ባንክ እንግዲህ የግብጽ ባንክ ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የባንክ ቅርንጫፉ እንደሚከፍት አስተውቋል በለዛውም በትልልቅ ዋና ዋና እንትኖቹ መሪዎቹ የባንኩ ሐላፊዎች ማለት ነው ግን የኢትዮጵያ ዋና የሚባለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ስለ ጉዳይ ምንም አይነት ዕቅና እንደሌለው ዓለማቁ በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ እቀጣዩ እንደሞ እንግዲህ ተከታተለን ምን እንደሚፈጠርና ምን እንደሚሆን ያንዳንዱዋ ነገር ተከታት እየወደናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል ይሄን ብቻ አይደለም ብዙ ተከታት እየወደናንተ ማደርሳችሁ ብዙ አዳዲስ መረጃዎች ተቃሚ መረጃዎች ለናንተ የሚሆኑና ብዙ ነገሮች ከኢትዮጵያ ጋር የታያዙ ማለት ነው አገር ቢዝ ውስጥ ምን አለ ምን ተከሰተ የሚሉትንና ምን እንዴት ሆነ የሚለውን ወደናንተ እየተከታተልኩ አደርሳለሁኝ ይሄን ነገር ለማግኘት ደነገርኳችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ አጠገቡ ሄደውል መልእክት አለ እሱን በመጫን በምፖስታቸው ቪዲዮዎች ተከታታይ ማለት ነው ኖቲፊኬሽን ይገባላችኋል ከዛ በቀጣይ መረጃዎቹን በቅርብ ታገኛላችሁ ማለት ነው ውድ ተመልካቾቼ በመላው ዓለም እንዱም በአገር ውስጥ የምትገኙ ስለተከታተላችሁኛ መሰግናለሁኝ በሚቀጥለው ቪዲዮስ ከመንገናኝ ቻው